Magandang araw sa iyo kaibigan, napanood mo na ba yung last topic natin noong nakaraan tungkol sa computer and crimes? Kung hindi pa ay nag-iwan ako ng link kasama ng video na ito. Ngayon, ay nandito na naman po tayo sa isang bagong episode ng aking page na RC Day for Educational Vlog, na kung saan pag-uusapan natin ng ilang mga bagay tungkol sa Criminal Law Book 1. Pero bago tayo mag-umpisa ay iniimbitahan na din kita na mag-follow, like and share sa aking page upang patuloy kitang manotify sa aking mga future uploads. Umpisahan na natin. Start. Mga kaibigan, bago natin umpisahan ang main topic ng educational video na ito, ay i-define muna natin ang ibig sabihin ng criminal law at crimes. Ano nga ba ang criminal law? It is a branch of municipal and public laws which define crimes and threats of their nature, and provides for their punishments. Ang criminal law daw mga kaibigan, ay mga batas at mga alituntunin na nagbibigay ng kahulugan at naglalarawan sa mga kaasalan na hindi pinapayagan sa komunidad dahil nakakapaglagay sa panganib, nakapagbabanta, nakakasakit at nakakapinsala sa kaligtasan, katiwasayan, at kapakanan ng mga tao. Ngayon ay i-define naman natin ang crime. Crime it is an act of omission in violation of public law, forbidding or commanding it. Ang krimen mga kaibigan, ay isang paglabag sa batas na paggawa na maaaring parusahan ng Estado, or kahit na ang otoridad. Now let first discuss the Article 2 of Revised Penal Code of the Philippines. Hindi ko na isasali ang Article 1, dahil alam kong alam na din ninyo kung kailan nagtook effect ang Act 3815. Pero kung hindi mo pa ito alam kaibigan ay nag-iwan ako ng link kasama ng video na ito tungkol sa pinagmulan ng RPC. Ngayon, ay dumako na tayo sa main topic ng ating discussion which is the Article 2 of the Revised Penal Code. Tungkol nga ba saan ang Article 2 ng Revised Penal Code? Ang Article 2 of this code mga kaibigan, ay tumutukoy sa application of its provision. Article 2 Except as provided in the treaties and laws of preferential application, the provisions of this code shall be enforced not only within the Philippine archipelago, including its atmosphere, its interior waters and maritime zone, but also outside of its jurisdiction. Ang Article 2 daw mga kaibigan, ay tumutukoy sa kung hanggang saan ang nasasakupan ng batas ng ating bansa, sa labas man, o sa loob na pamamahala dito. Merong mga provision na nakapaloob sa Article 2 kung paano mo ba maii-apply ang RPC. Umpisahan natin sa paragraph 1 of this article. Should commit an offense while on a Philippine ship or airship. Kapag ang offense daw ay nakumit habang nasa Philippine ship or airship. Pero saan nga ba tumutukoy ang ship or airship na sinabi sa paragraph 1? Ito, ay tumutukoy sa isang commercial ship na nakaregister sa isang bansa tulad ng Pilipinas na magdedetermine kung ano ang nationality kung saan ito galing, pero hindi kasali ang nationality ng may-ari ng sasakyan or kahit na mga nakasakay dito, kahit na ito pa ay American, Chinese or Japanese nationality, or etc. As long na nagawa ang crime sa Philippines board vessels or even in the airship that is already registered to the Philippines within its neutral territory, still ang crime na nagawa ay magiging tribal pa din sa ating bansa. Pero bakit? Dahil ang isang sasakyan pandagat o panghimpapawid ay maituturing na isang extension territory pa din ng isang bansa. Kaya kapag nakagawa ang isang tao ng krimen sa mga lugar na tulad ng high seas o karagatang walang nagmamayari ay madedetermine ang klase ng jurisdiction na maii-apply dito, sa klase ng registered vessels na sinasakyan niya noong ginawa niya ang krimen. Thus any person who committed a crime on board a Philippine ship, or airship while in the same, outside the territory can be tried before our civil courts for violation of penal code. Ibig sabihin kaibigan, ang sino mang tao na nakagawa ng isang krimen na nakasakay sa isang barko ng Pilipinas, or airship habang parehong nasa labas ng teritoryo ay pwedeng maging triable sa ating mga civil court para sa paglabag sa penal code. Pero take note, if the offense is committed abroad a foreign vessels and in mid-ocean, the Philippine court has no jurisdiction. 
sinasabi lamang dito na kung ang krimen ay nagawa sa ibang bansa at sa mga foreign vessels or sa mid-ocean, ay sinasabing ang Philippine Courts ay hindi mabibigyan ng jurisdiction para sa kasong ito dahil ito ay hindi nasakot ng ating batas. It is the registration of the vessel or aircraft in accordance with the laws of the Philippines and not citizenship of its owner which make Philippine ship or airship, a vessel or aircraft which is unregistered or unlicensed does not come within the purview of paragraph 1 article 2 of this code. Ito na nga yung sinabi ko na kanina sa naunang slides na madedetermine ang nationality ng vessels kung saan ito nagmula, ngunit hindi kasali dito ang nationality ng taong may-ari or nakasakay sa nasabing vessels. Pero take note kaibigan, pero kung ang ship or airship ay hindi registered sa isang bansa, ang kasong ito ay hindi nasakot ng batas. Next, is the paragraph 2. Paragraph 2, defines as forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippine Islands or obligations and securities issued by the government of the Philippine Islands. Thus any person who makes false or counterfeit coins or forges treasury or banknotes or other obligations and securities in foreign country may be prosecuted before our civil courts for violation of Article 163, or Article 166 of this code. Sinasabi lang sa paragraph 2, na kapag ginaya mo ang isang imahe ng Philippine currency, ikaw ay makakalabag sa Article 163 at Article 166 ng RPC. At take note this kaibigan. Kapag sinira mo naman ang pera, or current banknotes ng ating bansa, ikaw ay mapaparusahan sa ilalim ng batas na Presidential Decree No. 247. Also known as, Prohibiting and Penalizing Defacement, Mutilation, Tearing, Burning or Destruction of Central Banknotes and Coins. Paragraph 3. Should be liable for acts connected with the introduction into these islands of the obligations and securities mentioned in the preceding number. The reason for this provision is that the introduction of forged or counterfeit obligations and securities into the Philippines is as dangerous as the forging or counterfeiting of the same to the economical interest of the country. Pinapaliwanag lamang ng provision na ito, ang pagpapakilala ng forged o peking mga obligasyon at security sa Pilipinas ay mapanganib tulad ng pagpo-forge o counterfeiting na pareho sa pang-ekonomikal ng bansa. Sinasabi lamang dito kaibigan, na ang mga peking obligasyon at seguridad ay maaaring makaapekto hindi lamang sa mga tao kung hindi sa buong security ng ating bansa. Next, is the paragraph 4. While being public officers or employees should commit an offense in the exercise of their functions. Kapag daw ang isang public officer ay nakagawa ng kasalanan sa batas sa panahon ng kanyang panunungkulan sa Philippine government, ay maaari siyang maparusahan sa ilalim ng mga batas na nakasulat sa RPC. Ano-ano ang mga crimes at offenses na maaaring makumit ng isang public officer under RPC? Heto ang mga sumusunod na crime and offenses na maaaring magawa ng mga public officer sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines. Number 1, is direct bribery of Article 210. Number 2, ay ang sumunod naman sa direct bribery which is indirect bribery of Article 211. Number 3, is frauds against public treasury of Article 213. Number 4, is possession of public interest of Article 216. Next is malversation of public funds or property of Article 217. Number 6 Failure of Accountable Officer to Render Accounts of Article 218 7 Illegal Use of Public Funds or Property, Article 220 Number 8 Failure to Make Delivery of Public Funds or Property, Article 221 At Number 9 Falsification by Public Officer or Employee Committed with Abuse of His Official Position, Article 171 of this Code at take note lang kaibigan, kapag ang mga crimes at offenses na nabanggit ay nagawa naman sa ibang bansa, ng ating mga public officers and employees, sila ay dito pa din mapu-prosecute sa ating bansa. And last but not the least, is the paragraph 5 of this code. Should commit any of the crimes against national security and the law of nations, defined in Title 1 of Book 2 of this code. Sinasabi sa paragraph 5 mga kaibigan, na kapag nakagawa ka ng crime laban sa national security ng ating bansa, ay ikaw ay maaari pa ding maparusahan under the Revised Penal Code of the Philippines.
Ano-ano ang mga krimen na tumutukoy sa Crimes Against the National Security and the Law of Nations na mababasa mo sa RPC Book 2? Number 1, Treason of Article 114. Number 2, Conspiracy and Proposal to Commit Treason, Article 115. Number 3, Espionage of Article 117. Number 4, Inciting to War and Giving Motives for Reprisals, Article 118. Number 5, Violation of Neutrality, Article 119. Number 6, Correspondence with Hostile Country, Article 120. Number 7, Flight to Enemy's Country, Article 121, at Piracy and Mutiny on the High Seas, Article 122. Ang paragraph na ito ay tumutukoy sa mga batas na maaaring magparusa sa isang tao, or grupo na magtatangkang labanan ang seguridad ng ating bansa. Ito ay ginawa upang mapangalagaan ang privacy at makagalaw ng maayos sa ating nasasakupan. Pero alam mo ba kaibigan, mayroong mga ilang tao na hindi daw liable sa ating penal law. Sino-sino naman ang mga tao na ito? Under the international law, the following are not subjected to criminal liability under our penal law. Number 1. The Head of States Number 2. Is the Ambassadors Number 3. Minister of Plenipotentiaries Number 4. Minister Resident And last is Charge the Affairies At take note, ang konsol ay pupwede din maging subject dito as provided by treaty and stipulations or kasunduan at mga kondisyon Pero kung wala namang binanggit na kasunduan at kondisyon, ang konsol ay hindi pwedeng i-consider as not liable in one commission at dito na po matatapos ang ating discussion mga kaibigan, at maraming salamat po sa inyong lahat. Kaibigan, sana ay nagustuhan mo ang topic na ating pinag-usapan ngayong araw. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ko lang sa aking page na at RCJ for Educational Vlog upang patuloy kitang manotify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang, at mag-iingat ka palagi. God bless at hanggang sa muli.